assalamu alaikum class 5 i hope you all are fine in the previous lecture we discussed about the classification of living things animal kingdom and some characteristics of invertebrates in this lecture we will continue those characteristics of invertebrates and we will study kinds of invertebrates too we started in the previous lecture that invertebrates have no backbones almost 97% of animals are invertebrates some of them have shell or tough skin on the outside this is called exoskeleton and it is on the outside of the body these were some characteristics that we already studied in the previous lecture and um, now let's continue from here there are also other invertebrates like starfish and earthworm have no skeleton at all these were some basic characteristics of invertebrates now kinds in this lecture we will discuss about two main kinds of invertebrates worms and arthropods now starting towards it from the worms the worms have soft thin bodies with no legs they don't have legs they live in water some on land and others live inside animal plants and humans it means that uh, they can uh, there are some worms that lives in water some live on land and some live inside kuch human body ke andar like plants humans uh, animals ke andar bhi rehte hain their body the bodies of earth worms and leeches are divided into sections called segments uh, which help in movement now um, they have no legs but they move they uh, wo chal uh, move karte hain to move wo kis ke through karte hain segments ke through move karte hain kyunki legs nahi hoti inki now uh, moving towards some examples of worms now uh, first example is earthworm earthworm is a kind of worm that lives on earth you can see here the picture of an earthworm um mouth head end टेल एंड एंड द सेगमेंट्स यहाँ से आपको क्लियर होगा देखिए इसकी लेग्स नहीं है बट इसकी बॉडी में डिफरेंट सेक्शंस हैं जिसको सेगमेंट्स कहते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दीज सेगमेंट्स अर्थवॉम मूव्स आपने कभी अगर अर्थवॉम को मूव करते हुए देखा हो तो आप देखेंगे वो अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुश करता है और ये जो वो आगे की तरफ मूव करता है वो इन सेगमेंट्स की हेल्प से ही करता है this is very important point related to earthworm that they provide fertile humus to soil which help helps plants to grow actually plants need a fertile soil to grow fertile soil means a soil that contains some specific some nutrients uh, like uh, nitrogen ammonia nitrogen uh, ammonia agar soil mein ye nutrients ho to plants ki growth bahut achhi hoti hai but जो बेस सॉइल है उसमें नाइट्रोजन और अमोनिया अगर हम बात करें तो ये सॉइल के बहुत अंदर जाके होता है डीप इनसाइड साइड सॉइल होता है तो अर्थ वॉर्म आपको पता है सॉइल के अंदर जाता होता है तो ये वहाँ से नीचे से जो नाइट्रोजन और अमोनिया है उसको ऊपर की तरफ सॉइल की सरफेस पे ले आता है उस सॉइल के साथ मिक्स कर देता है वो जो मिक्सड सॉइल है ना दैट इज़ वेरी फर्टाइल और वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है तो Uh, जो हमारे ब्रॉड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो कुछ लोग जो गार्डनिंग करते हैं वो स्पेशली अपने गार्डन्स uh, में नर्सरीज में अर्थ वॉम्स छोड़ देते हैं अपने ना गार्डन्स uh, में ताकि अर्थ वॉम्स जो हैं वो नीचे से न्यूट्रिएंट्स को ऊपर ले आए नाइट्रोजन और एमोनिया और वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छे हैं और उससे फिर उनकी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है फर्टाइल सॉइल मिल जाता है सो फॉर दिस पर्पज अर्थ वॉम्स आर वेरी हेल्पफुल अब इनकी बॉडी के बारे में अगर देखा जाए तो दे हैव लॉन्ग अप टू थ्री मीटर्स इन सम केसेस थिन एंड सिलेंड्रिकल बॉडीज आप इस इस पिक्चर में देख लें लॉन्ग हैं थिन हैं एंड सिलेंड्रिकल बॉडीज हैं एंड देर डाइजेस्टिव सिस्टम इज द लेंथ ऑफ देर इंटायर बॉडी जितना इनकी लेंथ है आप समझ लें कि इतना ही इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है एंड द सेगमेंट हैव दिन टू डिग थ्रू द सॉल ईजिली इनकी मूवमेंट में और सॉइल के अंदर जाने में इनको हेल्प करते हैं इनके सेगमेंट्स इन अदर एग्जाम्पल ऑफ वॉम्स लीचेज लीचेज इज अ काइंड ऑफ वॉम दैट लिवज इन वाटर 
यहाँ पे अगर आप इसकी पिक्चर देखें तो यहाँ पे आपको इसके सेगमेंट्स नजर आएंगे इसकी बॉडी पे भी फ्लैट बॉडी है विच सक्कर एट ईच एंड यहाँ पे इसके बैक पे भी एक सक्कर है एंड फ्रंट एंड पे भी सक्कर है द फ्रंट सक्कर इज यूज टू फीड ऑन द ब्लड ऑफ फिश एंड अदर वाटर एनिमल्स सक का मतलब होता है चूसना लीच अपने आप को किसी भी फिश के या अदर वाटर एनिमल्स की बॉडी पे आप कह लें कि खुद को चिपका लेती है और फिर अपना आप ये देख सकते हैं कि कैसे ये इसका जो एंड है ये स्किन के अंदर गया हुआ है ये यहाँ से फिर खून चूसती है एंड फ्लैट फॉर्म्स लुक फ्लैट फॉर्म्स इज अनदर एग्जांपल ऑफ वॉर्म्स फ्लैट फॉर्म्स लुक्स लाइक अवॉइड लीव्स और लॉन्ग रिबन्स फ्लैट फॉर्म्स की अगर आप पिक्चर देखें तो ये बिल्कुल अवॉइड मीन्स ओवल शेप्ड ओवल शेप्ड लीव्स की तरह या रिबन्स की तरह इनकी शेप होती है टेट वॉर्म्स फ्लूक्स लिवस इन साइड ह्यूमन बॉडी एंड कॉज सीरियस इलनेस हमने ऊपर पढ़ा कि वॉर्म्स पानी में भी होते हैं जैसे कि अर्थ वॉर्म्स एक एग्जाम्पल ली फिर कुछ लैंड पे भी होते हैं सॉरी पानी में भी होते हैं लीचेस उसकी एग्जाम्पल है अर्थ वॉर्म्स होते हैं लैंड पे और वो वॉर्म्स जो ह्यूमन बॉडी के अंदर रहते हैं उनकी एग्जाम्पल्स हैं टेप वॉर्म्स एंड फ्लूक्स और ये जब ह्यूमन बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये ह्यूमन बॉडी में सीरियस इलनेस भी कर सकते हैं अनदर टाइप ऑफ इन्वर्टिब्रेट आर आर्थ्रोपोर्ट्स आर्थ्रोपोर्ट्स एनिमल्स हैविंग जॉइंटेड लेग्स वॉर्म्स का हमने पढ़ा दे दे डोंट हैव लेग्स आर्थ्रोपोर्ट्स का हमने पढ़ा दे हैव जॉइंटेड लेग्स जॉइंटेड लेग्स का मतलब होता है कि इनके लेग्स में जॉइंट्स होते हैं जैसे हमारे लेग में एक जॉइंट है नी का हम अपनी लेग को बेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस जॉइंट हमारे फिंगर्स में जॉइंट्स हैं हम अपनी फिंगर को बेंड कर सकते हैं सो आर्थोपोर्ड्स हैव जॉइंटेड लेग्स देयर बॉडीज डिवाइडेड इनटू सेपरेट सेक्शंस विद अ हार्ड आउटर कॉल्ड एक्सोस्केलेटन सेम प्रीवियस पॉइंट बट आप देखें वॉर्म्स और आर्थ्रोपोर्ड्स में क्या डिफरेंस है वॉर्म्स की लेग्स नहीं है और सॉफ्ट स्किन है और उनकी बॉडी पर सेगमेंट्स हैं आर्थ्रोपोर्ड्स की जॉइंटेड लेग्स हैं उनकी बॉडी पर हार्ड आउटर है जिसको हम एक्सोस्केलेटन भी कहते हैं नाउ सम एग्जाम्पल्स ऑफ आर्थ्रोपोर्ड्स centipedes and millipedes their body is divided into segments and each segment has either one or two pair of legs now let's have a look on this picture uh aap dekh sakte hain yahan pe ke um inke different sections segments um, seg uh, separate sections hain inki iski body pe aur har section ke sath pair of legs hain ठीक है लेबलिंग अगर हम देखें तो दीज आर एंटनी एंटनी इज प्लूरल ऑफ एंटीना ये सेंस ऑर्गन्स हैं ओके सेंस ऑर्गन्स क्यों कहाँ पे हेल्प करता है मलपीट्स को डार्क और डैम्प एनवायरनमेंट में जहाँ पे uh, आप कह लें कि अंधेरा है uh, या रोशनी नहीं है डार्क एनवायरनमेंट है तो अपने सेंस ऑर्गन से ये अपने इन्वायरमेंट को जज कर सकते हैं कि इनके इन्वायरमेंट में ये जहाँ पे मूव कर रहे हैं आगे कोई हर्डल या कोई ऑब्स्टिकल या कोई डेंजर तो नहीं है नेक्स्ट इज बॉडी मेनी बॉडी सेगमेंट्स यू कैन सी द बॉडी सेगमेंट एंड दे आर वेरी बहुत फ्लेक्सीबल बॉडी होती है इनकी इन सेगमेंट्स की वजह से जिसकी वजह से ये दे कैन रिंगल अराउंड रिंगल अराउंड का मतलब होता है दे कैन ट्विस्ट अराउंड ओके एंड माउथ पार्ट्स यहाँ पे अगर जरा आप इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो यू विल सी दीज टू एजेस हार्ड एजेस दीज एजेस आर यूज फॉर बाइटिंग ओके एंड हार्ड एक्सो स्केलेटन इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन एंड body covering the body covering is waterproof helping animals to live on land waterproof means agar pani mein ye pani inke upar pad jaye na inki body pe to wo pani inki body ke andar nahi jata jiski wajah se ye safe rehte hain to inki body waterproof you know about this uh, insect cockroach and you can see uh, the three parts the head part 
एंटनी इन आईज होती हैं इसमें थॉरिक्स में फ्रंट लेग्स और विंग्स आते हैं एंड एबडोम पार्ट सो इंसेक्ट इंसेक्ट्स की बॉडी डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट सो दिस वॉज टू डेज लेक्चर समराइजिंग दिस लेक्चर वी स्टार्टेड अबाउट सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनवर्टिव बेस दे टाइप्स बॉम्ब्स आर्थ्रोपोर्स सम एग्जाम्पल्स ऑफ वोट बॉम्ब्स एंड सम एग्जाम्पल्स ऑफ आर्थ्रोपोर्स In the next lecture, we will study about vertebrates. Till then, take care. Thanks for listening. Allah Hafiz.